இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பிரீமியர் லீக் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வெர்சஸ் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மேட்சோட ப்ரீவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா துபாயில் இருக்கிற துபாய் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியத்தில் தான் இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகுது அடுத்து இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக தான் இருக்க போகுது ஸோ நியூட்ரல் ட்ராக்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ஈக்குவல் சப்போர்ட்ன்றது அந்த மூணு டைமென்ஷன் ஸ்பேஸுக்குமே கிடைக்கும் அதாவது பேட்ஸ்மேன் சீமஸ் பின்னர் ஸோ மூணு பேருக்குமே கிடைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாகவே இந்த பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த துபாய் ட்ராக்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா மற்ற ரெண்டு ட்ராக்கை கம்பேர் பண்ணக்குள்ள ஸோ இந்த விக்கெட்டை பொறுத்த வரைக்குமே அந்த ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து யாருக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா பேட்ஸ்மேனுக்கு அதில் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் த ட்ராக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சீமஸ்க்கும் அந்த ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நடக்கும் அதாவது என்ன அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பேசன் பவுன்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீம் வந்து ட்ராக்கில் அடித்தாங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாகவே எக்ஸ்ட்ரா பேசன் பவுன்ஸ் சீமஸுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது மூலயமா அவங்களால விக்கெட் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் பேட்ஸ்மேனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் வந்து பார்த்து ஆடிட்டாங்க இனிஷியலாக இல்லை ஒரு பவுலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னக்குள்ள அவங்க எந்த மாதிரியான ஒரு பால் போட்டாலுமே கண்டிப்பாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களால டேக் ஓவர் பண்ணி ஆட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே துபாய் ஸோ அடுத்து ஸ்பின்னர்ஸ் வருவோம் ஸோ ஸ்பின்னர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கடைசி ஒரு ரெண்டு மேட்சாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெல்ப் இருக்குது நான் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் வைஸாகவே என்ன தான் ஹார்ட் ட்ராக் இருந்தாலுமே பட் ஆனால் டேர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது அதுலேயும் எக்ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னு கேட்டிங்கன்னா செகண்ட் இன்னிங்ஸ் விளையாடுற ஸ்பின் பாலர்ஸ் ஸோ அந்த டீமில் இருக்க ஸ்பின் பாலர்ஸ் கண்டிப்பாக எஃபெக்டிவாக இருக்கும் ஸோ ராஷித் கான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் லெவன் பஞ்சாபுக்கு எதிர்க்க போடக்குள்ள பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கூகுளாக இருக்கட்டும் லெக் பிரேக் ஆகட்டும் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு விட்டு ஆச்சு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷித் கானை பொறுத்த வரைக்கும் குயிக்கர் த்ரூ தயார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பவுலிங் ஸோ அவருக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து டேர்ன் ஆகுது மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சகல்லாம் வந்து விளையாண்டாருனா ஸோ மேபி கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஃபைட் பண்ணி போட்டாலுமே நல்லா டேர்ன் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ரெண்டாவது இன்னிங்ஸ் அவங்க பவுல் பண்ணாங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது மேபி அப்படி கிடைக்கலனா கூட எந்த விதமான ஒரு இதுமே தேவை ஸ்பின்னர்ஸால் இந்த டைமென்ஷன்ஸை யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து விக்கெட்ஸ் எடுக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் அடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ப்ராப்பபிள் பிளேங் லோன் பார்ப்போம் ஷேன் வாட்சன் ஃபாஃப் டுப்ளசிஸ் அம்பட்டி ராய்டு கேதார் ஜாதவ் எம் எஸ் தோனி ரவீந்திர ஜடேஜா சாம் கரண் டுவைன் பிராவோ தாக்கூர் சாவ்லா அப்படின்னா கரண் சர்மா ரெண்டு பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க தீபக் சாகர் ஸோ சென்னையை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி ரெண்டு சேஞ்ச் இல்லைனா மினிமம் ஒரு சேஞ்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே எதிர்பார்த்த ஒரு சேஞ்ச் தான் அதாவது கேதார் ஜாதவ் இருப்பாரா மாட்டாரா ஸோ அது விஷயத்துக்கு வந்து அடுத்து வருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பியூஷ் சாவ்லா இல்லைனா கரண் சர்மா ரெண்டு பேர்லாம் யாராவது ஒருத்தவங்களா அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தாக எதிர்க்க ஏன் கரண் சர்மாவை கொண்டு வந்தாங்கன்ற ஒரே ரீசன் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை சாவ்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க நிறையா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஸில் வந்து ஆடியிருப்பாங்க கே கேஆர் டீமை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி தோனியை பொறுத்த வரைக்கும் கரண் சர்மாவை எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா தோணி இருக்கலாம் அதுவும் இல்லாமல் கரண் சர்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணார் அந்த மேட்ச் மேபி கரண் சர்மாவோட போகிறதுக்குன்னு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை மறுபடியும் பியூஷ் சாவ்ல கொண்டு வரலாம் ஸோ அதுக்கும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதவை எடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா இல்லை இன்றைக்கி ஜாதவ் பிளேயிங் லெவலில் இருப்பாரா இல்லையா இப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் கண்டிப்பாக வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிட்டே ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது இந்த மேட்சுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீஃபன் ஃபிளமிங் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க எதுக்கு வந்து ஜாதவ் வந்து இறங்கினார் எதுக்கு அவர் ஒன்றும் பிளேயிங் லெவலில் இருக்காரு அப்படின்ற கேள்வி கேட்டதுக்கு ஸ்டீஃ
நவதீப் சேனி முகமது சிராஜ் அப்படிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குர்கிராஜ் சிங் சஹல் ஸோ ஆர்சிபியை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக தான் ப்ளே பண்ணிட்டு வராங்க மேபி இவங்களோட பிளேயிங் லெவல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு சில குழப்பங்கள் மேபி இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் தோணுது ஏன்னா மாரிசா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிட் ஆகிட்டாரு அப்படின்ற ஒரு அஃபிஷியலான ஒரு நியூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மாரிஸ் எதுக்கு டீம்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும் ஸோ மாரிசை பொறுத்த வரைக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு டெத் பாலர் ஏன்னா போன வருஷம் அதுக்கு முந்தின வருஷம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிக்கு நல்லாவே வந்து டெத் பாலிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் மேபி இப்போ வந்து ஃபிட்டாக இல்லை அந்த ஒரு ரீசனால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் விளையாடாமல் இருக்காரு இப்போ ஃபிட் ஆகிட்டார் அப்படின்னாக்குள்ள மோஸ்ட்லி மாரிஸ் வந்து உள்ள இருக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அவர் யாரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவாருன்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மொய்நிதி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபி உள்ளே வராதான் இருந்தால் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஆகணும் அப்படி அவர் வந்துட்டாருன்னா இங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்ஸ்மேன் வந்து மோஸ்ட்லி ட்ராப் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முகமது சிராஜுக்கு பதிலாக குர்கிராஜ் சிங் வரத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை மேபி அந்த டாப் ஃபோரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நம்பிக்கை இருந்தாங்கன்னா மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே பிளேங்களை போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொய்நிலையை மட்டும் கிறிஸ் மாரிஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படி இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் ஜாம்பா இஸ்ரூ தானா ஸோ ரெண்டு பேரை யாராவது ஒருத்தவங்க ப்ளே பண்ணுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோ தானா தான் விளையாடுவார் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரூஷியலான விக்கெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து கொடுக்குறாரு அதுவும் இல்லாமல் டீசெண்டாக தான் இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போட்டுருக்காரு இந்த தான் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்கலாக ஹையர் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலுமே பட் டீசெண்டான போலிங் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மேபி ஒன் ஆர் டூ சேஞ்சஸ் வந்து மாரிஸ் உள்ள வரதுனால குழப்பங்கள் ஏற்படாமல் மேபி மாரிஸ் உள்ள வரலனா ஸோ இந்த பெரிய அளவில் எந்த குழப்பமும் இருக்காது எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி சேம் பிளேயிங் அவ்வளோ போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிபியோட ப்ராபபிள் பிளேங் லெவன் அடுத்து ஹெட் டு ஹெட் ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் சேஎஸ்கேவை பொறுத்த வரைக்கும் பதினஞ்சு வாட்டியும் ஆர்சிபியை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு வாட்டியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் நோ ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்ச் நடந்திருக்கு அடுத்து இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அடுத்து சேஃபான கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் விராட் கோலி ஏபி டி வில்லியர்ஸ் ஃபாஃப் டூ ப்ளஸிஸ் அம்பட்டி ராய்டு படிக்கல் அடுத்து ரிஸ்கியான கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் ஷேன் வாட்ஸன் ஆரான் ஃபின்ச் அடுத்து ஹவுஸ் ஆட் ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் ஏபி டி வில்லியர்ஸ் அடுத்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா விராட் கோலி ஃபாஃப் டூ ப்ளஸிஸ் ஷேன் வாட்ஸன் படிக்கல் அடுத்து ஆல்ரௌண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சாம் கரன் கிறிஸ் மோரிஸ் டுவைன் பிராவோ அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சஹல் தாக்கூர் முகமது சிராஜ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து விராட் கோலியை கேப்டாகவும் ஃபாஃப் டூ ப்ளஸ் இஸை வைஸ் கேப்டாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்சுக்கு என்னுடைய ஹவிசாட் உடைய ட்ரீம் டீம் ஸோ ட்ரீம் லெவல் மாதிரி ஹவிசாட் ஆப்பே ரொம்பவே ஒரு ஃபேமிலியரான ஆப் தான் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் மில்லியன் யூஸஸை தாண்டி இந்த ஆப் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆப்போட பிராண்ட் அம்பாசடர் யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கேரன் போலாட் இர்ஃபன் பதன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குமார் சங்ககாரம் தான் இந்த ஆப்பை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிராண்ட் அம்பாசடராக இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஆப்போட கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகும் அதில் வந்து நீங்கள் ஓரளவுக்கு ஈஸியாகவே வின் பண்ணக்கூடியதாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமைச்சிருப்பாங்க அதாவது அதாவது நான் சொன்னால் அந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கான்ட் காண்டஸ்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறுலேருந்து ஏழு காண்டஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்குது அதில் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீட் த லெஜண்டே எடுத்துக்கிட்டீங்க கூட அவங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தருவாங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொலாடோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஃபன் பதானோ இல்லை வந்து சங்க சங்ககாரோ ஸோ அவங்களோட குறிப்பிட்ட டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களோட நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எடுத்தாலுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் த அமௌண்ட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் இருபத்தஞ்சு ரூபா வந்து போடுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரிட்டன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபா எடுப்பீங்க ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு ரூபா அதில் வந்து லாபம் வரும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வின் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஆப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த
ஒரு சகல் ஒரு சாம் கரன் அப்படி இருந்தால் ஒரு ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஒரு விராட் கோலி ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேயர்ஸை நீங்கள் தூக்கிட்டு தான் இன்க்ளூட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அப்படி பண்ண முடியும்னா நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது டிவிஎஸ் ப்ளஸ் தோனி ஸோ அப்படி தாராளமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை ப்ரோ எனக்கு வந்து நான் வந்து தோனியோட மட்டும் வந்து போகிறேன் அப்படின்றவங்களுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நீங்கள் தாராளமாக ஏபி டிவி வச்சு நீங்கள் வந்து தோனி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஏபி டிவிஸ் ஒரு பத்து கிரெடிட் இருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் கம்மியாக தான் உங்களுக்கு இருக்க போகுதுன்றதுனால எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்ந்து போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்விக்குறி தான் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி சாய்ஸ்ன்றது அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னேன் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து உங்களோட இஷ்டம் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் வந்து சொல்லுவேன் அடுத்த பேட்ஸ்மேன் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் விராட் கோலி படிக்கல் ஷேன் வாட்ஸன் ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் அடுத்த ஆல்ரௌண்டர் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா கிறிஸ் மோரிஸ் டுவைன் ப்ராவோ சாம் கரன் அடுத்த பவுலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சஹல் சிராஜ் டாக்கூர் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து விராட் கோலியை கேப்பனாவும் ஃபாஃப் டூ பிளேஸஸ் வைஸ் கேப்னாவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் விராட் கோலி கேப்னா கொடுத்த ரீசன் ஸோ நான் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் அந்த டச்சை ரீகெயின் பண்ணதுலேருந்தே நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த இதுவுமே நான் அவரை வந்து கேப்னா தான் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போயும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்னா தான் கொடுக்குறேன் நான் வந்து பெரியளவில் எந்த ரீசனுமே சொல்ல விரும்பலை கேப்டன் ரீடிங் ஃப்ரம் த ஃப்ரெண்ட் எதை வேணாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லலாம் ஸோ வந்து அந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் பேட்ஸ்மேன் ஓரளவுக்கு அந்த டச்சை ரீகெயின் பண்ணிட்டாருனா அது மட்டும் இல்லாமல் போன மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படு தோல்வியிலேருந்து வராங்க அப்படின்னு நான் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு கேப்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுப்பார் விராட் கோலி அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் டச்சு ரீகெயின் பண்ணிட்டாருனக்குள்ள மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக மட்டும் இல்லாமல் மென்டலாகவும் நான் வந்து கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி தான் நான் வந்து எப்பயுமே டீம் எடுப்பேன் ஸோ அப்படி இருக்கிற வகையில் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு பேட்ஸ்மேன் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலிக்கு கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி வைஸ் கேப்டனா ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மர் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் இப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் நான் வந்து ஆல்ரெடி என்னோட வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நடுவில் ஒன் ஆர் டூ ஃபெயிலியர்ஸ் வர தான் செய்யும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது அப்படி ஒரு ஃபெயிலியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க விளாண்ட கடைசி மேட்ச் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்க்கு எதிர்க்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து பெரிய அளவில் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் அதாவது வந்து ஸ்டார்ட் மட்டும் நல்லா இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாது இன்னும் ரீசன் கேட்டிங்கன்னா ஷேன் வாட்சன் பண்ண வேண்டிய வேலையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் பண்ணார் அதுதான் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக இருந்தது ஆக்சுவலாக ஃபாஃப் டூ பிளேசஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கு ரொம்ப கன்சிஸ்டன்ட் ஆனார் அது எதனாலும் கேட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஆங்கரிங் இன்னிங்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இன்னிங்ஸாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேட் பண்ணாலும் சரி ஸோ ரெண்டு திரும்பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ரோல் வந்து ஆங்கரிங் ரோல் தான் கடைசி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீமை கொண்டு போவார் ஒரு எண்டில் விக்கெட் விடாமல் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ண விட்டுட்டாரு ஸோ அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவோம் அவரோட லாஸ்ட் மேட்ச்சில் ஸோ அதனால தான் அந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கன்சிஸ்டன்சிலேருந்து அது கொஞ்சம் போயிருச்சோ அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்தது மேபி அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரீகெயின் பண்ணி பார்ப்பார்னு நான் வந்து கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன் மேபி அப்படி அட்டாக் பண்ணணும்னாலும் ஷேன் வாட்ஸன் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிப்பார் ஸோ ஃபாஃப் டூ பிளேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணி ஆடுவாரா அப்படின்ற ஒரு டவுட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் வர பால பொதுவாக ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் நல்லா அடிச்சு ஆடுவார் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த மேட்ச்னு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா பாலையுமே அடிக்க போனார் அப்படி போய் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகலாமல் அவுட் ஆனார் அந்த மேட்ச் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே கேள்விப்பட்ட மாதிரியாக இருக்கும் நீங்கள் அது வேறு யாரும் இல்லை அது ஸ்டீவ் ஸ்மித் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை மாதிரி பண்ணி ஃபஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் நல்ல ஒரு ஆங்கரிங் நீங்கள் சாடிட்டு அதுக்கப்புறம் நடந்த கிட்டத்தட்ட நாலு மேட்ச்மே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்க போய் அடிக்க போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆனார் ஸோ அந்த மாதிரியான பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆங்கரிங் ரோலுக்கு ஒரு பெட்டராக இருக்காங்கன்னா ஸோ அவங்களோட வேலையை தான் அவங்க பார்க்கணும் ஸோ அதை விட்டு மாற்றி பார்த்தோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆகிட்டு இருப்பாங்க மேபி அந்த தப்பை ஃபாஃப் டூ பிளேசஸ் மறுபடியும் பண்ண மாட்டார் நம்பி தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து இங்கே வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ மறுபடியும் உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரலாம் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா மேப
பேட் ஃபஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுங்க பேட்டிங் செகண்டாக இருந்தால் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஏபி டிவிலியர்ஸை வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த டீமில் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து கிறிஸ் மாரிஸ் பிக் பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்லி விளையாடுவார் அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இப்போ இப்போதைக்கு நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் கிறிஸ் மாரிஸை மேபி இல்லைனா நான் வந்து கண்டிப்பாக ஆல்ட் பண்ணுவேன் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த டீம் டூ பார்ப்போம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷனில் ஏபி டிவிலியர்ஸ் அடுத்து பேட்ஸ்மேன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா விராட் கோலி ஆரான் ஃபின்ச் அம்பட்டி ராய்டு ஃபாஃப் டூ பிளேசிஸ் அடுத்து ஆல் ரவுண்டர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா கிறிஸ் மோரிஸ் டுவைன் பிராவோ சாம் கரான் அடுத்து பாலர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம்னா சஹல் சிராஜ் கரண் சர்மா ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆரான் ஃபின்ச்சை கேப்டனாகவும் ராய்டுவா வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்குறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் டீம் வைஸ் பார்க்கல சேஃபான டீம் தான் பட் ஆனால் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிஸ்க் எடுத்துருக்கேன் ஸோ காசு இருக்குதுனால ஸ்பென்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றவங்க மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம் வந்து ஷார்ட் லீக்கில் யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து தாராளமாக கிராண்ட் லீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஃபின்ச்சை கேப்டனாக கொடுத்த ரீசன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஹார்ட் பிச்சுன்றதுனால சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ் ரெண்டு பேருமே இங்கே வந்து எஃபெக்டாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் ஸோ இப்போ வரைக்கும் ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஸ்டார்ட் கிடைக்கும் பட் இருந்தாலும் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தவறு இருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் நான் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா மேபி இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராக் அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேக்காக இருக்கிறதுக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் அதாவது அந்த டச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும் நான் ஏன் டச்னு சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் ஆல்ரெடி இன்ஃபார்ம் பேட்ஸ்மேன் தான் ஸோ அது கன்வெர்ஷன் ரேட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப போராக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ மேபி அந்த டச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரீகெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய அளவுக்கு ஸ்கோர் அடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு கட் அண்ட் புல் ஷாட் பொறுத்த வரைக்கும் ஆரான் ஃபின்ச் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டராக ஆடுவார் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டீமுக்கு ஃபின்ச்சை வந்து கேப்டனாக கொடுத்து எடுக்கணும்னு நான் வந்து இந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்திருந்தேன் மற்றபடி வேறு எந்த ரீசனும் இல்லை ரெண்டாவது ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபின்ச்சை பெரிய அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிங் இருக்க மாட்டார் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கும் நிறைய பேர் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அதே ரீசன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆடு இதில் வந்து ஒரு ரீசனை கட் பண்ணிடுங்க அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்ட் ட்ராக்கில் கட் அண்ட் புல் ஷாட் ஸோ இது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கட் பண்ணிடுங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் ஐம்பத்தி ஆடு ரூபா வைஸ் கேப்டனாக கொடுத்த ரீசன் பெரிய அளவில் ஐ சைட் வந்து படாத ரெண்டு பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஸோ அதனால் அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை மட்டும் கட் பண்ணிங்கன்னா மிச்சம் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆயிடுக்குமே பொருந்தும் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான பிளேயர் ஓரளவுக்கு டீசெண்டான ஒரு டச்சில் தான் இருக்காரு அதே தான் ஓரளவுக்கு ரெண்டு மேட்ச் கிட்டத்தட்ட மூணு மேட்ச் விளையாடி இருக்காரு ஒரு மேட்ச் ஃபெயிலியர் இன்னொரு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறங்கவே இல்லை ஒரு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ப்ளஸ் ரன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சார் பட் அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு டிராப்புக்கு அப்புறம் தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிச்சிருந்தாரு மேபி இந்த மேட்ச் என்ன பண்ணுவாருன்னு தெரியல பட் இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைஸ் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் ஐசைட் இல்லாத பிளேஸாக நான் வந்து பார்க்கல ஐம்பத்தி ராயிடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பிக்கிங் தோணுச்சு அதுவும் இல்லாமல் போன மேட்ச் நான் வந்து அவரை கேப்டனாக கொடுத்துருந்தேன் ஸோ தேவையில்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாட் ஆடி தேவையில்லாமல் வந்து அவுட் ஆகிட்டு போனார் மேபி அதை வந்து ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாருன்னு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நினைக்கிறேன் அது ரொம்பவே க்ரூஷலான ஒரு விக்கெட்டாக இருந்தது கொல்கத்தா மேட்சில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒன் ஒன் வராருனா கூட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வைஸ் ரொம்பவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகம் ப்ளஸ் வந்து ஐ சைட்டும் இல்லா பெரிய அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் மேலே இருக்காது ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய பேர் வாட்ஸ் என்ன பிக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் கிரெடிட்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்றதுனால ஒருத்தவங்களை விட்டால் தான் இன்னொருத்தவங்க எடுக்க முடியும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் மோஸ்ட்லி வாட்ஸ்னால் தான் நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஐம்பத்தி ரெடு எடுத்து அவர் வந்து வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இந்த மறுபடியும் நான் சொன்னதான் இந்த டீமை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நான் வந்து சேஃப் டீம்லாம் சொல்ல விரும்பலை டீமை பொறுத்த வரைக்கும் சேஃப் டீம் தான் பட் இருந்தாலும் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் நான் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுத்துருக்கேன் இதே வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் வந்து நான் வந்து சேஃபாக போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சேம் விராட் கோலி கேப்டனாவும் டி ஃபாஃப் டூ ப்ளேசஸை வைஸ் கேப்டனாவும் வச்சே கூட இந்த டீமை நீங்கள் அப்படியே கொண்டு போகலா